这个是一百多年前的三问怀表，然后这三问怀表属于复杂功能，为何？他的三问还加上了所谓的单件计时秒。过去的计时器可以计到分、计到时，而一百多年三问的怀表算是非常精密，它可以计时，而且是单件，单个案板。一般计时码表要两个案板，也就是做三个动作：一、启动；二、在启动的钮做停止。然后下面它有一个钮，做归零。但是呢，这非常非常的精密，也非常非常的进化。它关一个钮，就可以做启动、暂停，然后归零的动作。启动。在把玩古董怀表呢，不能把它当做所谓很新的表。反复的在很短的时内时间内做操作，这样对于机件的离合会受影响。这是一个使用高级表或者是把玩古董怀表的人必须有的素养。我们现在做停止的动作，然后一样这个按码按下去做归零，也就是叫做单件计时码表。这单件计时码表又加上问。何谓问？他报时、报课、报分。报时呢，下午五点，他会敲五下。报分呢，他敲了四下。如果一刻呢？他调时间要往内部做一个离合动作。好，是不是？叮咚两声就是报课，这就是五点二十六分，这是报课的动作。我再看一遍内部机械动作。使用三问，不管是宝鸡，或者是 Longer， 还是 c u s t a n d a r 还是派克飞普 PP， 我们一定要有个动作，也要一个习惯，就是在问的时候，我们在一分钟里面不要连续做两次以上的动作，甚至我们要做到说，在一分钟里面我们要听问，我们要在一分钟之后再按问的功能。这样对手表才不会产生离合上卡损，或者没有办法通过归位的问题，产生手表的故障。一般因为按不下去，然后硬按，产生了很多滑轮的断裂或者是受损，所以这是非常需要注意的地方。来，我们再一次。非常优美的机械。